katika mengi kimsingi lakini hivi wakati mnajifunza news ile kufanya news bulletin reporting ile news bulletin reporting au inaitwa nini unataka kusema ile kusoma habari mabali. Eh hey, kwenye news bulletin ndo 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 habari. News bulletin ndo habari. Mm. Kuisoma sasa hii news bulletin. Eh. Hey. Kwa bulletin reporting. Eh hey, hapo nilosoma. Ah. Haya ah, mlikuwa tulikuwa tunafanyaga mazoezi ya bulletin. Kwa hiyo unaandaa mwenyewe na unasoma. Unasoma mwenyewe. Kwa mwalimu anakusikiliza. Ah. Anacheka. Sasa basi sisi tulifundishwa. Mm. Yati anacheka. Anakucheka unavyofanya. Mm. Ah. Sisi wajua inakuwa ina MTL gazeti. <laughs> Ah, kingereza. Kwa kingereza. Kwa kingereza. Ay, of course, kwa sababu kingereza. Kwa sababu tunasoma kingereza. Sio sio hiyo elimu yetu. Kwa hiyo mwalimu anasema eh eh. Kwa hiyo tangaza hiyo nini? You have heard. Asante the news bulletin <laughs> my name is mansuri <laughs> overweight patience wili wili sorry jam ta jam so magazet wili skate eh wili ni we 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 ni anajijua eh eh kubanisha na watu. Wewe bwana si tukao tuna watu wakiwa na slang sasa hizo na kila mmoja akajitahidi. Aongee kama amri yona. Tobi boring the world. National Housing Corporation. Ah, zamina huyo. Na huyo mwanangu. Huyo mmoja huyo akajingata ulimi. Ah, zamina mmoja huyo. Lugha yake ulimi hujalainika na ana kifembe usiombe. Nikamjua. Kama tuzaje sio so bulletin ni bulletin so lakini tulifundishwa pia hisia kwenye taarifa za majonzi kwa mfano hii ambayo imeandikwa kwenye gazeti la mwananchi leo Tanzania safari ya mauti ofisa wa benki dada yake dada zake watatu wamekufa ajalini wakienda kumzika ndugu unaambiwa kwao walizaliwa wanne na wote wamekufa wakiwaacha wapweke wazazi wao wenye umri wa miaka themanini vilio vimegubika vime benki ya Absa NSSF na Mzumbe walikokuwa wakifanya kazi kwenye habari picha hapa unaona walikuwa wamepiga picha ya pamoja Simudi unaiona hii eh? Hii. Nitaidi. Hao ndio ndugu wa familia ah, moja. Hao waonesha kwenye hii hapo. Waonekana vizuri. Yes, kwenye hii. Kwenye Mudi hapo muoneshe. Hapa. Ehe. Hao ni ndugu wa familia moja waliofariki dunia katika ajali ya gari aina ya Toyota Prado lililogongana na roli katika kijiji cha mapatano cha Linze mkoa wa Pwani, Bagamoyo, Juzi. Eh, chalize mkoa ni pwani. Mm, eh, juzi usiku ndugu wao eh, kuanzia kushoto alikuwaepo Sia Msuya, mfanyakazi wa NSSF, Dr. Nora Msuya, mhadhiri wa chuo kikuu cha Mzumbe, Nichi Msuya, mkuu wa kitengo cha maafa eh, wa benki ya Absa na Diana Msuya ambaye ni mfanyabiashara. Mhm. Ndio hiyo. Wameandika pia kwenye gazeti la Nipashe mwanga wa jamii bosi benki wana familia watatu wafa kwa ajali ndio yuko pia huyo uh, ofisa wa benki walikuwa wanasafiri wanasafirisha maiti yumo mhadhiri wa mzumbe pichani kama ambavyo nilikuonesha kwenye gazeti la Nipashe mwanga wa jamii pia wameweka picha ya ndugu hao na gari walikuwa wakisafiria okay, safiri, yeah, lakini pia kwenye gazeti la habari leo guji la habari Tanzania ipo taarifa hiyo Simanzi mhadhiri mzumbe ndugu watatu wakifa kwa ajali walikuwa wakienda kuzika kwa umwanga sasa katika kwenye 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 story vitu ambavyo sikuvifikiria tangu jana asubuhi nime 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 yani akili zimenirudi jioni ni wana familia wengine wameolewa wana miji yao kwingine. Mm. 
na kwa tamaduni zetu tunafahamu kwa makabila yetu ukiolewa mwanamke maana yake ni mali ya kumwana kwa maana kwa hiyo kwa tunafahamu na kwa hivyo wakati mwingine ukiolewa ukifariki unaziko kwa mwana kwa maana sasa jana jioni ndo maswali yakarejea baada ya kukutana na taarifa baadhi ya taarifa kwamba wazazi wazazi wanavurugwa yaani wanachanganyikiwa wafanyeje kwa sababu watoto wamekufa kwa pamoja kwa pamoja M- mwingine mwanaume itakuwa sawa atanzi kwa kwao hawa wanawake mwingine mume wake kwao ni bukoba mmm mwingine moshi kwa namna ya ku hasa wana miji yao lakini sasa hao ni wanawake ambao wana wanaume zao sasa wa, ni, au wana, walikuwa naishi tofauti a a yani katika hawa marehemu wako ambao kuna mmoja wa Mbez Beach hapa. Yeah. Ambapo paka sasa hivi mambo yote yanaishia hapo Mbez Beach. Sasa ndo kwa sasa. Ratiba sasa, nyingine zitaendelea hapo Mbez Beach. Sasa ndo miongoni mwa vitu ambavyo familia kule inaomba na ndugu anaomba kule ni wasaidiwe wazigo kwa pamoja. Hivi unamfikiria baba ataliaje? Ataliaje ataenda kulia Bukoba atakuja kulia data ataliaje? Yaani ata anajigawaje? Mm, sasa. Eh, umepata concern. Eh, nimeiona. Sasa ndo miongoni mwa vitu ambavyo walikuwa wanaomba ndio ni msiba mzito lakini ungeweza kuvumilia zile familia hata wale walioa wakakubaliana kwa pamoja labda tu ndio tukazike mwanga au kitu kitu inawezekana eh gari walikuwa kusafiria kisa imegongana na roli macho kwa macho mm. yani uso kwa uso i mean na alikuwa akiendesha nichi msuya marehemu ndio ambaye ni mfanyakazi wa kitengo cha mkuu wa kitengo cha maafa wa benki ya Absa mm. na alihama kutoka upande wake wa kulia kuelekea kwa kwa na kushoto ndipo ambapo akakutana na roli ilikuwa majira ya saa nane na dakika thelathini mm. usiku kwa mujibu wa taarifa ya kamanda wa polisi bwana Mungu awapokee lakini tujitahidi yani kusafiri usiku na yenyewe Mungu tuwasaidie kwa sababu ajali ajali haina ikija inakuja tu lakini tujitahidi yeah. mm. nimeona taarifa ulikuwa unasema wewe hapa ni kama nukuu hapa kasimu hija anasema mimi ningeomba hao wanaume watatu walioa kwa mzee msuya wakubali watoto wao wazikwe mahali Mali, pamoja, pamoja kwa sababu mzee hawezi kujigawa maana mmoja kaolewa musoma mwingine kaolewa Kilimanjaro na mwingine sijui Mwanza amenukuliwa hapa msuya kwa saa tatu wa gazeti hili la mwananchi. Ah, nadha tuna busara tu inaweza. Eh, tumekana shida. Kufikiria maumivu ya wazazi. Labda sisi ndio tunataka kuona, lakini Ah, mpaka 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 kimeombwa, mpaka kimeandikwa pia. Kila mmoja ataka bebe msibao. Mzozo kutoka tayari watu walikuwa wameanza maandalizi. Yao, kwamba usio kwetu. Lakini busara inaweza. Sasa tumeona. Sisi tuombe Mungu, tuombe busara wana familia na uvumilivu katika kipindi hichi. Na kipindi hichi kigumu. Na Mungu marehemu azipokee roho za marehemu wote mahali pema peponi amina tuendelee haya mm tarudi sasa kwenye kazi haya siko uzuni eh una taarifa gani kwenye gazeti la nipashe kuna taarifa moi ya buni mkono wa bandia uh, wa umeme kwa wenye ulemavu mm, mm. unaenda ku stimulate na kusaidia kushika pale ambapo ulikuwa ushiki mm. nzuri tusaidie tusaidia sana hii tusaidia mm kuna kitu itapungu itawapunguzia ita, ita unajua mambo wa, watu wanakuwa unapata ulemavu unashindwa kufanya tena vitu vingine ukipata hiyo nafuu maisha yanaendelea ni afadhali mm-hmm. sasa nilikuwa natamani kufahamu kwamba uh, gharama eh gharama yake imeenda kidogo mm. watu watamudu eh sijui zaidi ya milioni kumi Mm, watakaoweza nani mm-hmm. watakaoweza mm-hmm. ni wale wengine wale ah kutoa da japokuwa kwa Tanzania yani gharama zake ni nafu zaidi kuliko kwenda kufanywa nje mm-hmm. nje wanasema ni milioni 30 na naweza kuzidi mm-hmm. ila kwetu haizidi hapo yani ni milioni 10 milioni 15 mm-hmm. uh-huh. na nakuwa vile vile kama kule tu. eh sio wataalamu wote sasa hivi sio na um improve. Na mimi kwa nini na shida na wataalamu. Ah ah ndio hicho. Mimi nimesema nini? Mimi nimesema na inakuwa kama ile ile tu. Au huamini? Ah sina tatizo na wataalamu mimi. Mm. Inakuwa kama kama ile ile tu ya Ulaya. Ya kule ambako wengine wanafanya. Eh 
Yes, ndio utaalamoka moko. Hivyo hivyo ndio maana sana inakuwa hivyo hivyo kama inakuwa hivyo fresh. Ah, uh-huh. msalaka kama una mashaka. Yaani sije nilikuwa na hofu teknolojia yetu anakuwa ametoka huko. Mm. Au inatengenezwa hapa hapa ndani. Ah, sasa ah sasa hapo vifaa na nini? Yaani yeah, vifaa. Utaalamu eh. ndio utaalamu ndani sio kutaka wanashirikiana utaalamu wa kupachika nini nini kufanya mafunzo na wanaendaje kupata mafunzo kwa hiyo yani sasa hivi si tunajumudu kwa mambo mengi ni safi utalii wa matibabu yani sisi ni kama ni kama kule taf mm. tumeendelea sisi tunaendelea kila siku yani mm-hmm. kuna umesiku kuna taifa moja nimeiona hapo hiyo ya chini ya ujenzi ah hiyo naisoma mm. hii ni hii nimeipenda Eh, wanaweza. Che. <laughs> Kwenye ukurasa wa 4 gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii wanaandika NHC yashauri uswahilini kubomolewa kujengwe upya. Uswahilini. Ah, kule kwetu. Sasa hapa kwa Dar es Salaam ukizungumza uswahilini tunazungumza maeneo. Tunazungumza maeneo ambayo nyumba hazi, yani hazijakaa sawa. Eh, na tutatakao. Tuweke clear. Yaani kuna nyumba zilivyo unakuta gari aliwezi kutoka kwa pili, pili au haliwezi kuingia kabisa ndio uswahili yani ukijikuta tu unapoishi unatakiwa ushuke utembee kuifuata nyumba lakini kuna ujenzi holela kwa mfano hapa katikati mwenge hapa mpakani mlalakua mlalakua mm. hii kwa, kwa ushauri wa NHC ivunjwe yote utamtaka mlalakua ivunjwe yote no. ijengwe upya tandale kwa ushauri wa NHC ivunjwe yote mm. ijengwe upya baadhi ya maeneo ya mikocheni huku macho huko eh hey, hapo chini hapo tuvunje tujenge upya ni uswahilini baadhi ya maeneo tabata tabata hapa ah uh, tabata kule tabata chochote unapata kule kupya wapi 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 kawe kawe pia kuna sehemu in we, we. ah huko amani yote kwenda kote hey, yote huko amani yote wingi ile yote ile ni kuvunja kujenga upya wapi tena kwingine manzese Mm. Kutokea tip top kurudi hivi. Na msasani umeshasema? Msasani nimemaliza. Msasani bado msasani. Nimesema nimesema msasani macho sasa. Ah tulisema mko cheni. Msasani bado. Msasani msasani kuna baadhi ya maeneo eh. Yeah. Hapa ndio hiyo msasani mm-hmm. kwa kina Edo. Mm-hmm. Na manga hii. Mm-hmm. Na manga hii yote kuingia hivi ndani. Shhh. Yote. Kunja. Eh. Afu wanajenga wao? Eh wanajenga na HC sasa alafu. Afu nyumba wanatugia hiyo hapo waga kuna kivumbe serikali lakini ni katika ni kania njema ni njema ya kuboresha makazi kwa sababu hao pia wana struggle yani ukifika wakati vyo vimejaa gari haliwezi kupita ndio utaona kwamba wao pia wana struggle na majanga yakitokea hasa hasa majanga yakitokea wana mgonjwa anahitaji kubebwa na ambulance E, moto umetokea inatakiwa ipite faya ndio utagundua ulipokaa ni uswahilini hakupitiki. Mm. Hiyo ndio uswahilini. Kenya kule Nairobi wanaita slums. Eh. Hey. Huko tu dwellers so whatever the case. Sio uswahilini. Ni uswahilini. Hey. Hey, mgoja. Ah. Uh, hivi tandika tandika. Nafikiri kule kuna nyumba zimejipanga panga vizuri. Sio kivu. Mm-hmm. Lakini like zipo kuna maeneo. Pia kuna sehemu watu wamekusanya. Yaani afu nisikie unajua uswahilini wakati mwingine ni kutokana na watu waga wana eneo la kwao wenyeji kwa walikuwa wana wanajipimia wanajenga ndio maana <laughs> kuna nyumba fani hivi nishakukaa kule mpakani mbele uioni aa imepinda ukuta <laughs> yani ile 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 nyumba si natakiwa ikae hivi mm. sasa yenyewe katika kumpisha mwenzake katika kumpisha mwenzake apite kwa hiyo imeenda hivi mbele kakatisha hivi yani nyumba inakati ukuta wa nyumba umekatisha mbele yani umekaa hivi ume, umeka pembe kama trapeza unajua shape ya trapeza yeah, you and shasa wewe sawa sikiza inakaa hivi tu tu afu umeelewa baada ya kukaa pembe ile pembe nne ile ile something like mraba mama yangu sasa yenyewe imekaa trapeza sasa ikitokea changamoto hakuna panakopitika. Yaani huyu kampisha huyu kajenga kifensi, kaweka hapa maji ya huyu yanamwagikia kwa huku mvua ikinyesha. Ah ah. Mtalo hauwezi unajenga wapi mtalo? Shughuli ndio hiyo. Mm. Kwenye gazeti la uh, nipasha kama mbona nimekuambia kwenye ukurasa wa 4 ndio utaisoma taarifa hiyo na lengo lao wanasema ni kupambana na ujenzi holela. Mm, ujenzi holela. Tandika. Sasa mm. mikoroshini temeke kokote na Kiswahili. Anaambia Maclean hapo. Mm. Mm. Sir, eh, 
Utoka usome nini? Ah mimi sitaendelea. Serikali ya leta mwekezaji mpya mazao ya kilimo. Safi. Kula sawa nne au wekezaji wewe. Na wekezaji safi. Au wekezaji wewe. Oh, Asa hiyo moja hiyo. Kuna mwenyekiti mmoja yuko yuko hapa pana nimepataje hapa pana nini? Mtasani. Sasa hivi sio mtasani hapa tena tupenge na manga. Na manga. Hey, kwa kina na moyo. Mm. <laughs> kuna mjumbe pale mmoja. Sasa mjumbe safi. Mm. Asio kawaida huyo. Unajua kwake mjumbe yake ni hivi. Hiyo mm. mjumbe safi, mjumbe safi. Ah, yeye yeah. yako isa. Ya chini. Ya kumsafishia. Eh, hey, hey, achana na a a. Hiyo kwake ni safi. Safi. Yeah. Sasa yeye hey, mjumbe ana inama kabisa chini. Ah, mm. kwambia safi, sawa poa. <laughs> sawa? Kuna taarifa nyingine kwenye gazeti la Uhuru, wao mm. wanasema wazee wakemea siasa zenye kupigawa taifa. Eh. Yeah. Ni wazee wa chama cha mapinduzi CCM ah, Iringa. Wao wamelaani mwenendo wenye viashiria vya kisiasa eh, unaotishia kuigawa nchi kupitia matamko na maoni mbalimbali. Sawa. Kwenye ukurasa wa Na waheshimu wazee tuendelee. Mm. Wazee wa Ni gazeti ya Uhuru? Mm. Ndio maana ni wazee wa CCM. kwamba. Hakuna wazee wa vyama vingine? Ah, sasa hiyo hajapata. Mm. Au? Ah, wa waligoma wa, wa, kutoa ushirikiano. Mm. Ah, we swajibie. Daraja la Jangwani kujengwa miezi 36 katika ukurasa wa pili gazeti la habari leo kwenye habari. Miaka mitatu, ya? Yeah. Ujula Alafu ila mna ilikuwa awadi yao ya muda mrefu. Sawa. Kwa nini haikutekeleza muda? Sasa si mambo ya vipombe vilikuwa vingi. Siko mm. tunabwawa. Safi limeisha kumbe. Ah sasa sasa. Alishafika 90. Ah. SJ. Safi. Na yenyewe safi. Ndio mm. mradi mkubwa. Sikusikia kule mganga analichuchuma utashalipwa fidia mambo yanaendelea. Yaani sasa kia kitu kinaenda. Eh hey, tiao. Mhm. Mm. Oh. Ivo mnyele lini umeme? Sikuote. Mhm. Itatusaidia hiyo? Mhm. Itatusaidia sana. Eh hey, wamesema itasaidia kuongeza umeme hapa lakini lakini utakuwa ni umeme wa uhakika ambao unapatikana muda wote. Oh. Ehe hey, na pia tutapata kuuza lakini bei zitabaki vile vile. Itatusaidia ili namsaidia mwananchi mionge. Ya bei kubaki vile vile. Ah, super. Well, take me all take to mmoja kata matarajio ni kwamba gharama zitashuka. Lakini kwa mujibu wa maelezo. Matarajio wananchi wa. Eh, wananchi walitarajia gharama zishuke lakini litaisha bwawa. Umeme utazalishwa mwingi utakuwa ukatiki ila gharama ziko pale pale za umeme. Itakuwa imewasaidia wananchi sana. Umeme sio uhakika shughuli zenu zinaendelea. Kwa gharama zizi. Ili gharama zizi ni kubwa ndogo. Wona no meme shingavi. Kwa mwezi. Inategemea 20 mpaka 30. Ni mkubwa ndogo. Ni mkwangu. Mm. Basi. Mm. Sasa ndo ikwa inakusaidia kusaidia. Inasaidia <laughs> kidogo. <laughs> Sana. <laughs> Nimesaidia. sukari isizidi 1300 mpaka Mimi wale wananchi wangu leo nakuongea nao. Ah. Wanataka sukari shingapi wewe? Ah, isifike 3000. Isifike 3000 kabisa. Eh, Zamani sio sukari, sukari robo ni kwa na nusu 500. Ina eh, maana nusu ni kwa natuma kabisa pia 500 naenda sukari robo. Eh. 1000 nusu. Eh, 1000 ni kwa na sukari nusu. 
elfu mbili ni kilo kaenda ikafika kilo sana kiria 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 kipindi ambacho mimi natumwa mm. sukari eh kwa hiyo ikaenda ikaongezeka sasa hivi <laughs> maana yake imefika huko mpaka wanasema isizidi 3200 maana yake imefika huko na kweli kuna baadhi ya maeneo kuna baadhi ya maeneo ni 4000 ah mm sisi sukari nusu 2000 wengine 5000 imefika sawa mmemaliza mm. the citizen wanaandika weight loss surgery in Tanzania i fresh start imeandikwa overweight patients uh, will not have to dig deeper into their pockets to seek obesity treatment abroad thanks to the Aga Khan hospital which has successfully performed mm. the bariatric surgery on four people imeandikwa kupitia gazeti la the citizen ndio uzito sio shida tena six measures to boost real estate imeandikwa pia kupitia gazeti la the citizen hapa mm-hmm. anaonekana Hamad Abdallah NHC director uh, general kuna six measures njia sita mm-hmm. za kusaidia ujenzi bora wa makazi sawa bwana eh lakini mimi nachoaumia tunajenga makazi yani kuna kuna kuna, kuna kauli ya kutokusomana mm. yani kuna mwingine kwenye sekta yake anaboresha upatikanaji wa maji kwa hiyo yeye anatandika um, wasije wakaacha kusomana miundo mbinu yake bora ya maji wakati huo huo kuna mwingine anaweka miundo mbinu yake ya umeme na kuhakikisha watu wanapata umeme wa uhakika. Sasa visoma nani? Kwa utakuta wakati wa kwanza kujenga itabidi vingine vipate vimemolewa eh vilipo tena fidia ili tena vijengwe. Vingine mm. afu vile vya zamani tena vitudishwe. Maana vitu vya muhimu. Sasa kwa nini wao hawakai kwamba tunataka tuboreshe eneo hili? Nakwambia hivi. Maji, umeme. Umeme, waende kwa miradi ya pamoja. Yaani tunaenda kwa pamoja. Kuna huduma za mtandao kwenye internet. Kuna internet. Ah, sasa hapa tunaikaja. Sisi tutapitisha chini. Ah, nyinyi mtapitisha juu. Ah, sisi tutabomoa nyumba. Mtu wao sitapita kulia, nyinyi mtaweka kushot. Ah, okay sasa. Mnapanda kwa pamoja. Awe. Huyu anakuja. Exactly katusimlia juu zikule kwao. Eh. Mwingine kaika katengeza mradi mzuri kusop changamoto ya maji mpya kabisa yani hata uja uja mradi au na muda mrefu mm. kuna mwingine kaja sasa na mimi kujenga barabara kaenda katibua tena yale ma, izi, yale maeneo tena yanakuwa ni makorofi vile vile maji yanakuwa changamoto yes. kila siku tunarudia karama zile zile sababu kama uliweka mmeweka mitambo uliweka mabomba mabomba mapya mazuri umeafunua unafua ketena watengeza ubovu yes kusumboe yatakuwa yanauma. Afu kuna mtu anakuja kuunganisha hapo katikati. Na yeye anakuja kuunganisha sio mtaalamu wako. <laughs> na atakaye jaunganishe tu, na yeye anasema mimi nitaunganisha, nimelipwa hela, nimelipwa nda kwenye fidia ambayo mimi nimeandikia kwamba katika maboresho ya barabara kuna baadhi ya miradi ambayo tuke tuharibu, tutengeneze upya. Ah wewe wewe unaifanya hivyo unafanya hivyo wewe wewe. Umechukia? Ah ase nime nime umechoka pole. Nimechoka kweli. So. The Guardian wanaandika NHC review land laws to boost housing sector. TRS uh, TCRA is on ethical content TV project. Mm. The government uh, is organizing a special program to produce ethical content for 150 licensed district level broadcasting stations. Dr. Jabir Bakar, the Tanzania Commission's regulatory um, authority director general uh, TCRA made this affirmation in Dar es Salaam yesterday in a media briefing on communication sector performance during the past year miandiko kupitia gazeti la The Guardian for die in road crash involving Prada truck PSSF told investment in agriculture dairy industry imeandikwa pia na mambo ya maziwa eh eh wasa ni ufugaji ufugaji na ngombe wa maziwa anyways imeandikwa hapo kupitia gazeti la The Guardian daily news uh, financial inclusion vp issues new directives nimeona wazee wanaingizwa hapa 